বন্ধুরা সবাই এলোমেলো হয়ে আছো কেন তোমরা কি জানো না আজকে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি প্রতিযোগিতা রয়েছে সেই প্রতিযোগিতায় আমরা স্মার্ট ড্রিমার্স দলের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করছি তোমরা সবাই শান্তশিষ্ট ভাবে বসে থাকো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করছি সামিন জি সামিন বলো তুমি কি আমাদের দলের সকল সদস্যদের কাজ দেখেছো না তাদের সব কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি এখনো সম্পূর্ণ হয়নি মানে তুমি কি জানো না স্যার আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে তুমি সকলকে একত্রিত করে সকল কাজ সম্পূর্ণ করো আমি আমার কাজটি সম্পূর্ণ করে আসছি আচ্ছা সামিন আমি দেখছি দলের সদস্যরা তোমরা সকলে কোথায় তাড়াতাড়ি চলে এসো আজকে আমাদের আজকে আমাদের প্রকল্প প্রধান শিক্ষক দেখবে তোমরা এখনো তোমাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারো আমি তোমাদের কিছু বই দিচ্ছি সেখান থেকে তোমরা তথ্য সংগ্রহ করে নিবে তোমরা কিছু বই দেয়া হলো তোমরা এখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থাপন করবে ওকে ভাইয়া पक्ष सम्भव है তাই আমরা এই যে ডিভাইসটির মাধ্যমে গুগলে এবং আমাদের সরকারের যে এনসিডিবি ডাব্লিউ 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 ডট এনসিডিবি ডট গভ ডট বিডি অথবা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ই বুক ডট গভ ডট বিডি এখানে আমরা যে কোনো বই সার্চ দিয়ে সেখানকার ইনফরমেশন তথ্যগুলো নিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্যটি সাজাচ্ছি খুবই তো অল্প সময় অল্প সময় বলছো আচ্ছা তোমাদের কাজ কি রেডি হয়েছে আচ্ছা তাহলে তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়ো ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত মেহিনী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নুর আলম সামিন কালীগঞ্জ করিমুদ্দিন পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী আজকে আমাদের দলের নাম স্মার্ট ড্রিমার্স আমার দলের সদস্যরা হচ্ছে যথাক্রমে আমি অর্থ আমি তুর্য আমি সঙ্গীত আমি সামিন হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশে বাস করছি এই বাংলাদেশ শুধু পাঁচটি শব্দে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি হচ্ছে একটি ইতিহাস এটি হচ্ছে এটি স্বপ্ন হ্যাঁ আমরা স্বপ্ন দেখি দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হব আসুন এই বাংলাদেশের স্বপ্ন সম্পর্কে জেনে আসি আজকে আমাদের প্রকল্পের বিষয় হলো দু সালে বাংলাদেশ ও আমাদের স্বপ্ন দু হাজার একচল্লিশ সালে বাংলাদেশ বলতে আসলে আমরা বুঝি স্মার্ট বাংলাদেশ কারণ দু একচল্লিশ সালের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ হবে নতুন স্মার্ট বাংলাদেশ কারণ জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে দু হাজার বাইশ সালের বারোই ডিসেম্বর জাতীয় ডিজিটাল দিবস উপলক্ষে আমাদেরকে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন যে আমরা দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ হবে নতুন স্মার্ট বাংলাদেশ নতুন স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়ার আসলে মোট চারটি ভিত্তি রয়েছে আসুন সেই চারটি ভিত্তি সম্পর্কে জেনে আসি সেই চারটি ভিত্তির আসলে প্রথম হলো স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট অর্থনীতি স্মার্ট সরকার স্মার্ট সমাজ এই চারটি ভিত্তি যখন আসলে স্মার্ট হবে তখনই আমরা আমাদের বাংলাদেশকে আসলে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বলতে পারবো আমরা যেহেতু স্মার্ট স্মার্ট করছি আমরা কি জানি স্মার্টের পূর্ণ মানে কি স্মার্টটা হয়তো বা বাংলা মানে হলো আধুনিক কিন্তু ইংরেজিতে যদি আমরা ভাঙি তাহলে ইংলিশে হচ্ছে এস এম এ আর টি এই পাঁচটি অক্ষরের পাঁচটি গুণও রয়েছে সেই পাঁচটি গুণ হলো এস তে হলো স্পেসিফিক এম তে মিজারেবল এতে অ্যাটেইনেবল আর তে রিয়েলিস্টিক অ্যান্ড তে টাইমলি এই পাঁচটি গুণ যার মধ্যে থাকবে তাকে আসলে আমরা স্মার্ট বলতে পারবো আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন আমাদের সকলের যেমন স্বপ্ন রয়েছে তারও স্বপ্ন রয়েছে সেই স্বপ্ন হলো দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ কিন্তু আমাদের স্বপ্নটা কি তার স্বপ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয় বরং আমাদের স্বপ্নটা একটু ভিন্ন বা অন্য রকম আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে আমরা যে আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের বাংলাদেশ থেকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেতে আমাদের সময় লাগে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো ঘন্টা কিন্তু যদি আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের নাগরিক হতে চাই তাহলে আমাদের আসলে সময় নষ্ট করা কখনোই উচিত নয় তাহলে আমার স্বপ্নে আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাব আমরা এক চুমুকেই বাংলাদেশের যদি একটি আমরা মূল মূল সমস্যার কথা চিন্তা করি সেটি হলো বেকারত্ব বাংলাদেশের মানুষ বেকারত্বের জন্য অনেক পিছিয়ে পড়ছে আমার দেখা স্বপ্নে বাংলাদেশে কোনো মানুষ বেকার থাকবে না জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পুত্র সজীব আজের জয়ের স্বপ্ন হলো আমাদের বাংলাদেশ দুই হাজার সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে তাদের রেখে যাওয়া প্ল্যান ডেল্টা প্ল্যান সম্পর্কে আসুন আমরা জেনে আসি ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একচল্লিশ দুই শূন্য চার এক 
এই যে ডেল্টা প্লাম দুই হাজার একচল্লিশ দ্বারা আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি যদি লক্ষ্য করি তাহলে দুইয়ের কথা দুই আমরা যদি দেখি অর্থ বাজারের দ্বিতীয় খাতে যে ব্যয়টি করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ অর্থ বাজার দ্বিতীয় খাতে এই পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের উন্নতি সাধন করতে পেরেছি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাজিনার হাত ধরে যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রায় উন্নতি এসে গিয়েছে এবার আসে শূন্যের কথা এই শূন্যতা আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছি আমরা যদি লক্ষ্য করি বাংলাদেশে একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি আর এই দুর্নীতি দমনের জন্য আমরা জিরো টলারেন্স নীতি ব্যবহার করছি আর এই শূন্য দ্বারা আমরা এই জিরো টলারেন্স নীতিকে বোঝাতে চাচ্ছি আমরা স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হতে চাই আর এই স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হতে হলে আমাদের চারটি ভিত্তি মেনে নিতে হবে আর এই চার দ্বারা আমরা সেই স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তির কথাই বলছি বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করা আর আমরা এই এক দ্বারা একমাত্র লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশকে তুলে ধরতে চাচ্ছি সুতরাং ডেল্টা প্লান দুই হাজার একচল্লিশ দ্বারা দুয়ের মাধ্যমে আমরা পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা বোঝাতে চাচ্ছি শূন্য দ্বারা সামাজিক সমস্যা দুর্নীতি দমনের জন্য যে জিরো জিরো টলারেন্স নীতি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি বোঝাতে চাচ্ছি এবং এই চার দ্বারা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের চারটি ভিত্তির কথা এবং এক দ্বারা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন করে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য তার কথা বোঝাতে চাচ্ছি ডেল্টা প্লান দুই এর মোট আশিটি লক্ষ্য রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান ল্যাপটপ ওয়ান জিম একজন শিক্ষার্থী তার কাছে কি ল্যাপটপ থাকবে আর এই ল্যাপটপের মাধ্যমে সে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর বাইরে যাবে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন তার পূরণ করবে সে আর বদ্ধ করে থাকবে না বরং অজানাকে জানবে বিভিন্ন ধরনের তার মনে থাকবে কৌতূহুল এছাড়া অন্যান্য কোনো লক্ষ্য যদি আমরা লক্ষ্য করি তার মধ্যে এস আইডি অর্থাৎ সার্ভিস ইন্টারনেটিং অ্যাটেনশন এছাড়াও ডাই রাই তাছাড়াও ক্লিমেট ইন্টারটেনিং লাইভলিহুড অর্থাৎ জলবায়ুর ক্ষেত্রে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডেল্টা দু হাজার একচল্লিশের একটি একটি লক্ষ্য হাতে নিয়েছে সেটিকে বোঝাতে চাচ্ছি ডেল্টা প্লান দু হাজার একচল্লিশ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের জন্য সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ স্মার্ট বাংলাদেশ একটি স্লোগান নয় দুই যুগ ধরে চলা একটি কর্মযজ্ঞের নাম এর গুরুত্ব অপরিসীম চলুন এবার স্মার্ট বাংলাদেশের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের টিমের একজন সদস্যের কাছ থেকে জেনে আসি শিক্ষার মানেরও উন্নতি হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারের কাছে এটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশের ফলে বাংলাদেশের মানুষ ও অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মানুষের মতো স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে স্মার্ট ভাবে চলাফেরা করতে পারবে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী টেকসই বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম ধন্যবাদ সবাইকে আবৃত্তি করছি আমার স্বরচিত স্বপ্নের বাংলাদেশ কবিতাটি একচল্লিশে উন্নত দেশ আমার জন্মভূমি জীবন যাপন হবে মধুর গর্ব আমি তুমি নিত্য নতুন সকল কাজে ভরে গিয়েছে প্রযুক্তিকে গড়ে উঠছে স্মার্ট দেশ স্মার্ট যুগে যুগে বঙ্গবন্ধুর স্মার্ট দেশে আজ নাই হিংসা বিদ্বেষ বৈশ্বিক বিশ্বে সবাই বলে এক অদম্য মানুষের ধন্যবাদ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলা আঠারো কোটি মানুষ উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে যে উন্নত দেশের কাতারে দেখতে চেয়েছিল তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ দু হাজার আট সালে বারো ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছিল তা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এই বাস্তবতা সামনে রেখে সরকারের নতুন লক্ষ্য হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার 
ডিজিটাল প্রযুক্তি নিত্য নতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্প বিভিন্ন বিজয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অধ্যপ গতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান বাংলাদেশ সরকার বহুমাতির কর্মসূচি গ্রহণ এবং সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ইতিমধ্যে যারা স্বপ্নের পদ্মা সেতু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস এর একাংশ ঢাকা মেট্রো রেল কর্ণফুলী টানেল দুটো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ অনেক মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে স্পট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান বাংলাদেশের 40টি মেগা প্রকল্প রয়েছে এছাড়া বর্তমান সরকারের চারটি মাইলস্টোন রয়েছে এক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে দুই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যা 2040 সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে তিন 2030 সালের মধ্যে এসডিজি এসডিজি অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভিশে 70 টি গোল সম্পন্ন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ এবং চতুর্থটি হচ্ছে 2100 সালের মধ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ বা দ্বীপে পরিণত হতে যাচ্ছে Bangladesh is to fulfill our dream by 2041. To fulfill our dream, we need to smart Bangladesh task force. Why we need smart Bangladesh task force? Smart Bangladesh task force, the Prime Minister of Sheikh Hasina is the inventor of this program. There are 13 members in this task force. Our Prime Minister Sheikh Hasina has already taken some steps to build smart Bangladesh. The main work of smart Bangladesh are advancing international communication, management of education, management of health in a smart manner. Thank you. আমাদের এই স্মার্ট বাংলাদেশ লক্ষ্য নির্ধারণের ফলে আমাদের বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের সকল কাজে আসলে সমানভাবে উন্নয়ন হয়েছে আমরা যদি কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করি বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়েছে যেমন শিক্ষা ক্ষেত্র কৃষি ক্ষেত্র যোগাযোগ ক্ষেত্র এবং চিকিৎসা ক্ষেত্র এই চারটি ক্ষেত্রে আসলে বিপুল পরিমাণে অনেক উন্নয়ন হয়েছে আসুন আমরা একটি ছোট নাটিকার মাধ্যমে এই উন্নয়নগুলো জেনে আসি Bangladesh is entering a strong era of digital to smart Bangladesh. In this respect, education sector is playing the most vital role. It is only education which can make us really smart. Yeah, it is the goal. Yeah. Education is yeah, on, education on, designed to play, uh, designed to no, no, some no, particular no, no. figures. Number one, teaching learning practices, learning how to learn. Yeah, Number two, yeah. employment, learning to earn. Number three, yeah, teaching yeah. learning, uh, is our professional de development. Number four, assignment, measuring the real time off and for learning. Thank you. That's it! Look at that! Ashanda Chacha, oh, Mahalwai Bodhan Mandri, Shri Kaasina, Shri Shikha Kethe, Unnayat Kore Chai, Shri Kaasina, 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 Shri ধানব যদি মাজরা পোকা দসল মই কিছি অফিস যা সিরিয়াল ধরে সেবা নিস তুই এলা মই ফোন দিলে মোর কিছি সেবা পাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার মেলা উন্নয়ন কই দিছি ঠিকই বলেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে কি বাউ তোমা কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছে আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিংবা কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন করেছে সেই কথা বলছে ও তোমা কালি কৃষি শিক্ষা ইয়েল নিয়ে বলিয়েছেন মোতে সাতাত কাম দেখছেন जिसके ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দেখছেন তারপর মেট্রো রেল হইলা হইলা না ঢাকা মানুষ বলে আলা কি আরামত আছে ওমা আসলে কয় দেখিস দে এটা কি ঢাকা দি মানুষ আছে কয় দে আমা বলে ওমার মত করে শুকে নাই এলা ঠিকই বলেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে এবং যাতায়াত ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে কিন্তু এর পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও প্রায় উন্নতি হয়ে এসেছে বলে আমরা মনে করি কারণ আগে ক্যান্সার হলে বোঝা যেত যে এটা একটি মরণ ব্যাধি এখান থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে আজ এই মরণ হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে খালি চিকিৎসা নিয়ে মানে বলেছ তা আগের কালে মানুষদের দেখছিল কাদাদের রাস্তা দিয়ে ভরি গিয়েছিল এত কি অতি বলে যাবার না ভাই খালি বলে পিছলি ভরে যাতায়াত তো নাই এলা কতদিন যাতায়াত আছে দেখছিস এলা সব মোর বাড়ির সামনে রাস্তা পাকা এলা আর তুই খালি চিকিৎসা চিকিৎসা করছিস 
সব ক্ষেত্রে সর্ব ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমভাবে উন্নয়ন করে সাধন করছে শুধু যে শিক্ষা কিংবা কৃষি কিংবা যাতায়াত কিংবা চিকিৎসার উন্নয়ন করেছে তা কিন্তু নয় আমরা যে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর দিকে তারাই সেখানে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধন করছে আমরা যেহেতু স্মার্ট বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলতেছি কিন্তু এই স্মার্ট বাংলাদেশ কথাটি চিন্তায় কিন্তু মাথায় আসতে আমাদের একদিন দুই দিন সময় লাগেনি বরং এই কথাটি মাথায় আসতে আমাদের প্রায় তিনশো থেকে চারশো বছরের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে এটি হলো আসলে আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটি আমরা আসলে স্মার্ট বাংলাদেশ বলছি যদি প্রথম শিল্প বিপ্লবের কথা চিন্তা করি আমরা তাহলে এই প্রথম শিল্প বিপ্লবটা আসেন সতেরোশো চুরাশি সালে বাস্তু ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবটা আসে আসলে আঠারোশো চৌত্রিশ সালে আমরা যেহেতু স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ বলছি আমাদের কি এই স্মার্ট বাংলাদেশ কথাটি একদিন দুই দিন এসেছে তা নয় বরং আমাদের এই স্মার্ট বাংলাদেশ কথাটি মাথায় আসতে আমাদের প্রায় তিনশো থেকে চারশো বছরে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে আমরা যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে পা রাখতে চলেছি এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটা কি আমরা আসলে বলছি স্মার্ট বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আসলে জিনিসটা কি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া এটিকে আসলে আমরা বলছি স্মার্ট বাংলাদেশ প্রথম শিল্প বিপ্লব আসলে কবে আসে প্রথম শিল্প বিপ্লব আসেন সতেরোশো চুরাশি সালে বাস্তু ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব আসে আসলে আঠারোশো চৌত্রিশ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব আসে উনিশশো চুরাশি সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে আমরা যে বর্তমানে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত কথা বলছি এটি আসলে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের আবিষ্কার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবটা আসলে ভিন্ন রকম ওটি আসলে হলো যে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমরা চলাচল করতে পারবো আমরা ধরে নেন আমি যে আমি একজন কৃষক আমাকে আসলে বর্তমান সময় দেখতে হচ্ছে আমাদের চাষের জমিতে যে চাষ করতে হচ্ছে কিন্তু পানি দেওয়ার সময় আমাদের চাষের জমিতে যেতে হচ্ছে এখানে আসলে সময়ের অপচয় হচ্ছে আমাদের পরিশ্রমের প্রয়োজন হচ্ছে কিন্তু আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আসলে এত কষ্ট করব না বরং আমরা তখন বাড়িতে বসে থাকব অটোমেটিক আসলে যন্ত্র পানি দিবে এটি আসলে হলো আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এতক্ষণ আমরা সপ দুই হাজার একচল্লিশ সালের সফটওয়্যার বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ কি স্মার্ট বাংলাদেশের গুরুত্ব স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ সম্পর্কে আপনাদের আমার টিমের সদস্যরা বিস্তারিত আলোচনা করে গেল আসলে বাংলাদেশে আঠারো করে মানুষ যে দেশটিকে সপ্তাহে দেখত কল্পনা একত সেই দেশটিতে তারা দুই হাজার একচল্লিশ সালের পর থেকে বাস্তবে বাস করা শুরু করবে তাই তাদের আনন্দের সীমা নেই বাংলাদেশ যে গতিতে যে অদম্য গতিতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সে গতিতে এগিয়ে গেলে হয়তো আমাদের আর কোনো বাধা থাকবে না স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের উচিত স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া অন্যকে সচেতন করা স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলে প্রথমে যার কথা প্রথমে বেশি আছে তিনি হচ্ছে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা তিনি না থাকলে হয়তো আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন সফল হতো না আরেকজনের কথা না বললেই নয় তিনি হচ্ছে তার সুযোগ্য পুত্র সজীব অহদের জয় তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আইসিডি অর্থাৎ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে তাই আমাদের সবাইকে তাই আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যকে জানাতে হবে এবং সবাই একসঙ্গে বলতে হবে আসুন সবাই মিলে শপথ করি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি